Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com Magluluto tayo ng chicken guisantes Ito yung mga ingredients na gagamitin natin Kakailanganin natin ng chicken para sa recipe na to Pati na rin ng guisantes or frozen green peas Nagamit din tayo ng diced tomatoes ng chicken broth ng roasted red bell pepper onion at crushed garlic Kakailangan na natin ng cooking oil, ng salt, at ng ground black pepper. Guys, inumpisan ko na ang pagluto ng chicken gisantes sa pamamagitan ng pag-init ng cooking oil. Nang mainit na yung cooking oil, nilagay ko na yung garlic at yung onion. Ang ginagawa ko ngayon, niluluto ko lang tong onion at yung garlic hanggang sa lumambot na yung onion at maging light brown yung color ng garlic. Pagkatapos nito, ilalagay ko na yung chicken. Okay guys, pwede na natin ilagay yung chicken sa puntong to. So dahan-dahan ko lang ilalagay yung chicken dito. Ang gamit ko dito yung chicken, yung chicken pie. Kiniwa ko lang ito into serving pieces. At ang gagawin natin, Ito brown lang natin yung chicken. Alam nyo, isa sa mga paborito kong simpleng ulam, itong chicken gisantes. Dahil nga, napaka-simpleng gawin at napaka-bilis pang lutuin. At syempre, yung resulta nito, nako, napaka-sarap pa. Ngayon, dito sa niluluto natin, kapag nag-brown na itong chicken, iahalo na natin dito yung diced tomatoes at yung chicken broth. Dito sa proseso na ginagawa natin, kailangan lang nating lutuin yung isang bahagi ng chicken hanggang sa mag-light brown ito. At kapag nangyari yun, ibabalik na lang natin yung chicken. Kagaya nito, para yung kabilang side naman yung mag-brown. Kailangan lang natin dito, sobrang light brown lang ng chicken. Yung maluto lang yung outer part nito. Kapag ganito yung itsura ng chicken, iahalo na natin kagaya dito yung diced tomatoes. At ang gamit ko dito yung delatang diced tomato. Nung sa gano'n, nakakatipid na tayo sa oras. Hindi na natin kailangan maghiwa pa ng tomato. At kaya diced tomato ang gamit ko dito. Dahil kapag uh, ang gagamitin natin sa ribang tomato, gagamit pa tayo ng tomato sauce, di ba? So kapag itong diced tomato na dilata, ito na lang. Dahil meron na itong tomato sauce. At meron na din itong kamati sa loob. So parang pinaghalo na natin pareho. Ngayon, once na nandito na yung diced tomatoes, ilaligay na rin natin dito syempre yung chicken broth or chicken stock. Nakakatulong to para magpalasa dito sa ating dish. So pag nalagay na natin yung chicken stock or chicken broth, papabayaan lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na, hahaluin lang natin to, Dahan-dahan lang. Ididistribute lang natin yung tomato sa iba pang mga ingredients. At pagkatapos, Tatakpan na natin to at isisimmer na natin ng ilang minuto para lumambot na yung chicken. Pagkatapos natin masimmer ng ilang minuto, ilalagay na natin dito yung gisantes, yung ating green peas. Ang gamit ko dito, frozen green peas. Pero pwede kayong gumamit dito ng green peas na sa lata. Basta, i-drain nyo lang yung liquid o yung tubig na kasama nun. At para dun sa mga gusto magdagdag ng ingredient, no? Nakakatemp na yan ng potatoes tsaka ng carrots, ano? Pwedeng pwede nyo gawin yan. Huwag kayong mag-limit sa recipe na to. Kung meron kayong ingredient na gustong ilagay, subukan niyo baka mas masarap. Lulutuin lang natin ng ilang minuto hanggang sa lumumot na itong green peas. At pagkatapos nito, ilalagay na natin dito yung ating roasted red bell pepper. Ito na yung ating roasted red bell pepper. Isang buo itong red bell pepper. Ang ginawa ko dito, nilagay ko lang sa oven to. At green oil ko lang, kaya makikita ninyo na roasted ito. Iba kasi yung lasa ng roasted bell pepper kapag nilagay natin sa dish na to. Pero huwag kayong mag-alala, pwede kayong gumamit ng ordinaryong bell pepper dito, yung sariwa lang. Huwain nyo lang at ihalo ninyo kung ayaw ninyo gumamit ng roasted bell pepper. Walang problema doon. Ang ganda ng kulay, ano? Pasko-pasko, green and red. 
Lulutuin pa natin to ng ilang minuto. At pagkatapos nun, nalagyan lang natin to ng salt at ground black pepper na pampalasa. Itintrahin lang natin ayon sa ating pandasa. At pagkatapos, ililipat na natin to sa isang serving plate. At isa-serve na natin. Now guys, nalipat na natin sa isang serving plate ang ating chicken gesantes at ito na yung magiging itsura ng ating final product. Kung gusto ninyo makita yung exact measurements ng mga ingredients na ginamit natin para sa recipe na to, at para sa iba pang mga recipes na I'm sure na magugusto ninyo, bumisita lang kayo sa ating food blog. Ang pangalan nito ay panlasangpinoy.com at makikita nyo ang iba't ibang klaseng recipes doon na tiyak na masasarapan kayo. Maraming salamat sa panunood nitong ating video. At sana kung nagustuhan nyo to, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating Chicken Gisantes.